ഹൈ ഡി സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ഫോർ സീറോ ഫോർ സിവിൽ എൻജിനീയറിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ തേർഡ് മോഡ്യൂളിലെ സെവൻത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ സോഫാർ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് അതിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആർബിറ്റേഷൻ അവാർഡ് വരെ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് ലെക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ നമുക്ക് പെൻഡിങ് ഉള്ളത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പെൻഡിങ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് എസ്റ്റിമേഷൻ പ്ലാനിങ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് റിസോഴ്സ് കോഴ്സസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേഷൻ പ്ലാനിങ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് അതുപോലെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിംഗ് അത് പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കോസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ഡിഫർ ഓരോ പാർട്ടീസിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പാർട്ടീസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ക്ലയൻറ്റും കോൺട്രാക്ടറും ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ടറാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പാർട്ടീസിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പലതും പലതായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബേസ്ഡ് ഓൺ വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് വർക്കിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ പ്ലാൻ ചെയ്യണം പ്രിവെൻറ്റ് ക്യാഷ് എസ്കലേഷൻ അധികമായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ചിലവാക്കുന്നത് പ്രിവെൻറ്റും ചെയ്യണം കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പുള്ളിക്കാരൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എക്സ്പെൻസുകൾ അതുപോലെ മെൻ ആൻഡ് മെഷീനറി കൺട്രോൾ ഓഫ് ഫിനാൻസസ് മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ എഫക്റ്റീവ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ വർക്ക് യൂണിറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെവറൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ലേബർ കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി കോസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമുക്കൊരു പ്രോജക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലേബറിൻ്റെ ചാർജ് ഉണ്ടാവും മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പ്ലാൻഡ് മെഷീനറി കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലെവലിലുള്ള കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും മറ്റ് എക്സ്പെൻസുകളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് രണ്ടാമത് ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഓവർ ഹെഡ് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റസ് എന്നും പറയാം ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വളരെ ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓൾ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോറിലേറ്റഡ് ടു എ സ്പെസിഫിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ വർക്ക് ഐറ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഡൺ ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെയോ വർക്കിൻ്റെയോ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളൊരു പത്ത് കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ചാക്ക് സിമെൻറ്റ് വാങ്ങി അ
ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഡയറക്റ്റ് മറ്റ് എക്സ്പെൻസുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ടോട്ടൽ സമ്മാനിക്കും ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അതേപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഡയറക്റ്റ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഓൾജ് ബ്രിക്സ് സമ്മാനിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി ആക്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അതർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു വർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലേബറിൻ്റെ ചാർജ് മെറ്റീരിയൽ ചാർജ് മറ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മേജർ മെറ്റീരിയൽ കോൺക്രീറ്റിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് വാട്ടർ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റിൽ പെടുത്തുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് വർക്കിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സ് വാട്ടർ പെർ ക്യൂമിക് മീറ്റർ ഒരു ക്യൂമിക് മീറ്ററിന് നമുക്ക് എത്ര സിമെൻറ്റ് വേണം സാൻഡ് വേണം അഗ്രിഗേറ്റ് വേണം അഡ്മിക്സ്റ്റർ വേണം വാട്ടർ വേണം ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേജർ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പർച്ചേസ് കോസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് ആ സൈറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് പിന്നെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചാർജസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും കയറ്റിറക്ക് കൂലികൾ ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് ചാർജസ് ഒക്കെ വരും ദ മൈനർ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ടൂൾസ് കംസ് അണ്ടർ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇത് കൂടാതെ മൈനർ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ മെറ്റീരിയൽസും ചെറിയ ചെറിയ ടൂൾസിൻ്റെ ഒക്കെ കോസ്റ്റുകളാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ദ നെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് ആൻഡ് വേജസ് ഫോർ ഓൾ കാറ്റഗറി ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എംപ്ലോയിഡ് ഫോർ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻ ഐറ്റം ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും മെയിൻറ്റനൻസ് അതായത് അവർക്ക് നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ അവരുടെ സാലറി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് വർക്കേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അവരുടെ ട്രെയിനിങ് പിന്നെ അവരുടെ വർക്കിൻ്റെ വേജസ് ഇതെല്ലാമാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ബേസിക്കലി ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബേസിക്ക് വേജ് വരും ഒ ടി എലവൻസ് ഓവർ ടൈം എലവൻസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചാർജ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ചാർജ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ബോണസ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് ഇതെല്ലാമാണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വരുന്നത് അതർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഓൾ അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ ദ സർവീസ് റെൻറ്റഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എടുത്തു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കൂടാതെ വരുന്ന മറ്റെല്ലാ വർക്കുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകളുടെയും കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് അതർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസിൽ പെടുത്താം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നാളത്തത് ഹയേർഡ് റിസോഴ്സസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ പെർമനൻറ്റ് വർക്ക് ലൈക്സ് എക്സ്കവേഷൻ ടെമ്പററി ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്കഫോൾഡിംഗ് മാസ്റ്ററിംഗ് വർക്ക് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺക്രീറ്റിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്കഫോൾഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും തട്ടൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ റെഡി ആക്കേണ്ടി